ஹாய் மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ளிம் எஸ்டேட் இன்றைக்கி என்ன படத்தை ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ராட்சசி அந்த படத்துக்கு என்ன இப்படி நீங்கள் டெரர் அன்னைக்கிறேன்னு கேட்குறது புரியுது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த படத்தில் ஜோதிக்கு அப்படி ஒரு போல்டான அட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால இந்த மாதிரி இன்ட்ரோ சரி ஓகே இந்த படத்தில் கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்கூல் உறுப்புடே உறுப்பிடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அரசு பள்ளி இருக்குது அந்த அரசு பள்ளிக்கு தலைமை ஆசிரியராக நம்ம கீதாராணி என்கிற ஜோதிக வராங்க வந்த பிறகு அந்த ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு நிகராக அதை எப்படி கொண்டு வராங்க சொல்லப்போனால் அதுக்கு ஒரு படி மேலேயே கொண்டு வராங்க அதுதான் இந்த படத்தில் ஆன்லைன் கதை ரீஎன்ட்ரி கொடுத்த பிறகு ஜோதிக வந்து பல வெரைட்டியான சினிமாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க முப்பத்தாறு வயது நிலையில் மகளிர் மட்டும் நாச்சியார் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு வரிசையில் வந்திருக்கிற படம் தான் இந்த படம் ராட்சசி ஸோ இந்த படத்தில் ஜோதிக வந்து ஒரு போல்டான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல ஒரு தலைமை ஆசிரியர்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அவங்க நல்லா இருந்தால் மட்டும் தான் அந்த ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் நல்லா இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா வருவாங்க நாளை நல்ல சமூக உருவாகும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வாழ்ந்து காட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் கீதாராணிங்கிற கேரக்டரில் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷா சொல்லிடலாம் அடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு நிகராக ஒரு வில்லன் ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஹரீஷ் பராடி அவரும் தன்னுடைய ரோல் வந்து அழகாக பண்ணியிருக்காரு அவர் பேசுகிறது கூட அப்படியே லிப்பு மட்டும் அந்தளவுக்கு தெரியாது ஆனால் டெரராக ஒரு ஃபேஸ் வச்சு கிடையாது பேச டைலாக்லாம் செம்மையாக இருக்கும் அவங்க இல்லாமல் அருள் தாஸ் பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் அப்படி இருக்காங்க முக்கியமாக இந்த படத்தில் ஆட்டோ டிரைவர் ஒருத்தர் வருவார் அவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பிச்சைக்காரம் படத்தில் வந்து ஐநூறு ஆயிரம் ஓட்டினா செல்லாது சொல்லணும் அப்படி சொல்லியிருப்பார் இல்லையா அவர் தான் அவர் கூட சில பஞ்சர் அப்போ சொல்லிட்டு இருப்பார் முதல்ல இந்த எக்ஸாம் சிஸ்டத்தை ஒழிக்கணும்ப்பா இதுக்கு கருத்து வந்து நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படிம்பாரு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நிறையா இருக்குது படத்தில் அதுமாதிரி ஒரு குட்டி பையன் வரும் அவனுடைய சீன்ஸும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க இது இல்லாமல் வந்து நிறைய ப்ளஸ் டூ பசங்க அருள்தாஸில் பையனாக ஒருத்தர் வருவான் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ படத்தில் வந்து எந்த கேரக்டருமே வந்து வேஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னு டேரக்டர் சொல்லலாம் அது மாதிரி ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஹெட் மாஸ்டர் ஒருத்தர் வருவார் அவருடைய ரோல் அழகாக இருக்கும் பிடி மாஸ்டர் நம்ம சத்தியன் வரார் அவர் எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் அவர்கிட்ட ஜோதி ஒரு மூணு கேள்வி கேட்பாங்க அந்த கேள்வியில் கேட்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ்ட்டு மூணு மூணு கேள்வி கேட்பாங்க அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கும் போது தெரியும் உங்களுக்கு அது மாதிரி ஜோதிகோட அப்பா ஒருத்தர் வருவார் அவருடைய ரோல் அவர் அழகாக நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அவர் வரும்போது வீட்டுக்கு வந்து வில்லன் ஒருத்தர் வருவார் அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் மோதிர மாதிரி சீன் ஒன்று இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் வார்த்தையால் மோதிர மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த சீன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்து நம்ம டெக்னிஷியன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் ஏர் பண்ணியிருக்காரு ஷான் ரோல் தான் பண்ணியிருக்காரு பாடல்கள் வந்து இப்போ பெருசாக பேசப்படுறதுனாலும் ஓரளவுக்கு கேட்குற மாதிரி இருக்குது ஆனால் முக்கியமாக பிஜிஎம் தெரிக்க விட்டுருக்கான்னு சொல்லலாம் ஒரு சீன் வந்து ஜோதியை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து எல்லா விண்டோவும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வில்லன் கொஸ்டி வந்து அவளை மிரட்ட வருவாங்க அப்போ ஜோதிக்கு ஒரு ஃபைட் சீன் ஒன்று பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிஜிஎம் போட்டுருப்பார் பாருங்க செம்மையாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் அவரோட மியூசிக் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம் கோகுல் பீனா தான் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஸ்கூல் ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதே ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப மாடர்னைஸ்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தை அழகாக தன்னுடைய கேமராவில் காட்டியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அவருடைய ஒர்க்கில் எந்த விதமான குறைகளும் கிடையாது எடுத்து இங்கே வந்து ஃபிலோமின் ராஜ் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் போகிறதே தர ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுது ரேசியாக போயிடுது ஆனால் செகண்ட் ஆஃப் நிறைய இடத்துல லேகாகிற மாதிரி இருக்குது முக்கியமாக வந்து பூர்ணிமா பாக்கியராஜும் நம்ம ஜோதிகாவும் பேசுகிற அந்த லவ் சீன்ஸ் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் சீன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் படத்தை லேக் ஆகிற மாதிரி இந்த படத்துக்கு தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி நமக்கு ஒன்று உண்டு பண்ணுது கௌதம் ராஜ்ங்கிறத படத்தை டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஒரு அரசு பள்ளியில் தான் படிச்சு பாருங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அரசு பள்ளி நடக்கிற விஷயம் இந்த அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க டீச்சர்ஸ்லாம் தன்னோட கவர்மெண்ட் சேலரி வருது நம்மளாம் எதுக்கு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய காட்டியிருக்காரு அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் டயலாக்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்கள மாதிரிதான் நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இடத்துல கண்டிப்பாக கை தட்டுவீங்க அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் டயலாக்ஸ்லாம் இருக்குது ஆரோக்கியமான ஒரு டாக்டருக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லா படிக்கிற பசங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் தேவையில்லை நல்லா படிக்காத பசங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம புத்தகத்தை பற்றினா தீண்டாம் என்பது பெரும் குற்றம்னு ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட் லைனை கூட படிக்காத நீங்கள் என்ன டீச்சர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டயலாக்ஸ்லாம் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய பவர்ஃபுல் டயலாக்ஸ்லாம் இருக்குது